Я сейчас буду прям рисовать, чтобы было понятно. То есть э, речь идет именно о, ну, допустим, проезд, потом 5-6 рядов растений, как правило, и дальше опять проезд. И, то есть э, опрыскиватель с форсункой. Опрыскиватель с форсункой, то есть получается, ну там не одна форсунка, там, как правило, ряд форсунок. Здесь стоит вентилятор мощный, турбина получается своего рода, да, и он мощным факелом вот так вот выдувает и задувает, получается, вот этот весь объем растений. Возможная длина у него 25 метров. Выгодный достаточно вариант посадки, если там, ну, допустим, вот, где не ваки, я не могу применить, потому что там нужен как бы такой подход и подъезд со всех сторон. Но если это какие-то топиары, конусы, арки, то есть ну, любые топиары, по сути, я могу спокойно применять такую схему, допустим, если это не топиарный питомник, олейные, любые штамбулы, то есть просто солитерные растения, то есть это самый оптимальный вариант закладки питомника, то есть такой секционный. Соответственно, опрыскиватель необходим односторонний. Павел, вопрос такой, а какая схема посадки в междуряде и в ряду? А, исключительно индивидуально, то есть в зависимости от входящего материала. То есть э, я никак, никогда не планирую, но ну, я могу примерно планировать, чтобы хотя бы понять, влезу я там в одно поле или мне надо полтора поля. Но на этапе планирования шаги они такие, как бы плюс-минус километр. Но когда ко мне уже пришли растения от поставщика, я их уже увидел физически, их э, прошел, обмерил, я вижу объем растений, потому что они, как правило, могут все равно немножко размеры отличаться в этой вот ростовой линейке. И уже исходя из имеющегося объема растений, я составляю Посад, схему, схему посадки, потому что я могу, допустим, для эффективности э, зонтики закомбинировать с шарами. То есть под зонт садится шар, потом опять зонт. И вот в шахматном порядке мы получаем максимальную выжимку и эффективность вот от э, квадратного метра, то есть поле. Добрый день, коллеги, друзья! Я Наталья Чемеричка, руководитель питомника. Приглашаю вас в теплый город Сочи 4 и 5 декабря на конгресс питомниководов. Вас ждут выступления спикеров, ведущих специалистов нашей отрасли на злободневные для всех питомниководов темы. Поговорим и о защите растений, и о построении системы продаж, и о многом-многом другом. Кроме того, у вас будет уникальная возможность предложить продукцию свою, свои растения крупным питомникам нашей страны, в том числе и представителям сетей на сессии «Купи-продай». И, конечно же, на такие мероприятия мы собираемся для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы обменяться опытом. Это те бесценные минуты общения, которые дают нам очень много в нашем развитии. И для этого, наверное, и организовываются данные мероприятия. Поэтому от всей души я вас жду и буду рада видеть в теплом городе Сочи, у нас здесь на юге, в декабре месяце. До встречи, друзья! Про эту схему, я думаю, понятно, да, вот такой вариант опрыскивателя, вот он. Далее, опрыскиватель, который применяется для, чаще всего, черен, ну, не черенков, а растений, которые отгружаются ОКС, да, то есть, которые просто вот сидят на одном поле, да, ковром, и вы их обрабатываете. Либо там, допустим, низкие какие-то туи, часто вот эта навеска имеет свойство регулироваться по высоте, и какие-то невысокие растения можно обрабатывать. Ну, я думаю, рисовать не надо, тут достаточно вот, понятно изображено. Что бы хотел еще добавить вот поэтому, то есть, когда происходит закладка этих вот рядков растений, важно, опять же, рассчитывать под тракторную клею, чтобы в дальнейшем ну, без потерь, без, без экономических потерь можно было загонять имеющийся трактор, да, МТЗ там, или без, без разницы любой другой. И навеска, которая для двурядной посадки. То есть больше двух рядов неэффективно, то есть плохо пробивает. А в Неваке вот как раз таки такой опрыскиватель у нас используется. Речь о двух рядах. То есть потом проезд получается. 
и опять. Тут между ряде небольшое для культивации, то есть чтобы заезжал, оно рассчитано с тем учетом, чтобы мог заехать культиватор, да, Трак, ми, мини-трактор узкий с культиваторной навеской, либо уже, если не заезжает, а ручной культиватор. То есть, тут тоже есть промежуточек там, сантиметров 50. То есть и тоже вентилятор обязательно у него стоит. То есть ряд форсунок. И вентилятор работает как бы на всасывание, то есть он воздушный поток захватывает сзади и мощной струей как бы вот сюда его выдает. Но такой опрыскиватель, он эффективен для, ну я сейчас говорю про крупные растения, там мелкие растения какие-нибудь там до метра, может быть и три ряда, да, он будет эффективно обрабатывать и четыре. Но вот в моем случае, как бы вот на, когда большая разница всего материала, лучше брать... Ну, на старом питомнике мы используем такой, на новом как бы, будет использоваться вот такой. Когда более трех рядов, то от такого варианта следует лучше отказаться. <coughs> Важно момент еще касаемо объема от бочки. Да, нужно рассчитать, чтобы, во-первых, трактор тянул. Потому что э, важно рассчитать, какой у вас будет трактор, сколько у него сил, какая грузоподъемность, сколько он задней навеской сможет поднимать, какой вес. Потому что купив бочку там 600 литров, а трактор рассчитан на 300, ну, будет достаточно обидно и невыгодно, то что трактор будет работать постоянно, бочка на половину объема, и ему придется делать дополнительный круг и тратить на это ГСМ. И что самое страшное, это время. Потому что в случае обработок время – это самый ценный ресурс. Противовеса, да, противовеса тоже важно дополнительно... Ну, на, на трактор с бочкой, на мини-трактор, по-любому противовесу нужны наперед. <coughs> В зависимости от высоты. Ну, низкие совсем туи можно вот этим вот опрыскивателем. Ну, как бы, если, если более крупные, нет, как правило, вот оптимальный вариант. То есть, если это секционная посадка, там, по, по 10, там, по 8, по 8 рядков, вот этот опрыскиватель отлично будет продувать. То есть нужно лучше смотреть односторонние. Важно еще, ну это в принципе даже можно вам сделать, если у кого-то имеется уже какой-то опрыскиватель, да, и вы с ним работаете, провести тест форсунок, то есть опрыскивание, качество распыления. То есть загоняем трактор с водой, да, то есть имеется растение, я все время рисую конус, то что быстрее. Э, имеется растение, да, загоняем трактор и развешиваем э, листки бумаги, да, А4 буквально, просто вот самые обычные, там в нескольких местах. Тем самым мы можем после прохода понять, да, какое качество, то есть все листы мокрые. То есть может быть, допустим, э, у вас наверх не долетает, и вам нужно либо подрегулировать э, штангу, может быть, забились форсунки, может быть, просто форсунки стоят не те, не с тем распылом. То есть, на самом деле, по форсункам, то есть, это отдельная тема, и э, если опрыскиватель идет завода, ну, нужно обязательно тоже проверять, потому что, допустим, кончик растения может не опрыскиваться, и у вас его там клещ по поест в дальнейшем. То есть, и просто будет растение все стоит качественное, а верх, допустим, желтый, то есть, э, пораженный кем-либо. По форсункам еще тоже отдельно. Допустим, в Неваке опрыскиватель уже покупался не новым, когда еще питомник то есть только начинал свой, свой путь, да, свое развитие. 10 лет ему точно этому опрыскивателю. То есть и, он, и он покупался не новый, какой-то итальянский, я даже сейчас фирму не могу сказать. И вот в том году то есть у него только у нас сломался этот компрессор, получается. Мы его поменяли, просто такой же подобрали. Новый поставили, и все отлично опять работает. То есть я, в принципе, не, в Неваке не вижу смысла а, менять а, вот этот вот опрыскиватель, покупать какой-то новый. Я на нем поменял полностью напорную систему, подобрал а, нужные мне форсунки, то есть просто ну, изучил, какие есть варианты у поставщиков. А, то есть есть книжечки, аннотации, то есть они мне пришли, я как конструктор, грубо говоря, несколько, раз, несколько разных вариаций да, по этим струйкам, 
перебрал и подобрал для себя оптимальный вариант, который вот дует так, как мне надо. По бренду еще, ну, форсунок тоже, может быть, кому-то будет важно и пригози, пригодится. А, так, сейчас. Альбус, то есть, э, то у меня, допустим, самые ходовые модели, это АТР-80. То есть, э, вот эти форсунки, они, как правило, са самые качественные имеют, ну, лично для меня, то есть, э, вы выпал именно, они стоят как основные, то есть, на, на штанге. Важно, чтобы любой бак, который вы будете себе приобретать, либо имеете, то есть, чтобы постоянно не использовать этот трансовый опрыскиватель, иметь к нему вот этот вот выход штанговый, то есть с пистолетом. Я уже да, сказал в Неваке, почему так долго, да, 21 день занимает обработку, потому что несколько десятков километров вот этих изгородей, которые человек вот так вручную проходит и обрабатывает, и иначе как бы ну, вариантов других нет. Поэтому это очень важно, чтобы вас, ваш опрыскиватель был либо оборудован, либо его дооборудовать, если это возможно, вот таким вот выходом. Также э, тоже стоит иметь в виду, что э, вот эти шланги подводные, которые подключаются именно к пистолету, их следует э, закупать ну, прям в запас, потому что так как он их постоянно таскает, работник, да, трет об плиты, об землю, они перетираются, поэтому у вас на складе прям должен лежать запас вот этих вот армированных шлангов. А, тут про зимнее хранение, пару слов, тут примитивно все вообще. А, то есть консервация препаратов, а, тут жидкая форма вся, жидкая фракция. Все препараты укрываются в кессоне, где стоит скважина, то есть они все герметичные банки, и в принципе как бы они от окружающей среды защищены. Тут температура, соответственно, не опускается там ниже 2-3 градусов ежегодно. Ну, летом жарче, конечно, но за, за зиму тут минуса не будет точно, потому что накрывается сверху утепленный люк, крышка. Сухие все препараты хранятся на складе. Важно ежегодно не забывать делать это, потому что стоит один раз забыть, и, ну, стоит один раз препарату превратиться в лед, и он уже потеряет свои свойства, как бы, ну, его уже эффективность, ну, нельзя быть в ней уверенным, если он а, заледенел у вас, если и, и речь о синтетическом препарате. А, ну, и, соответственно, бочка, вот фотография неудачная, именно бочка вот в Неваке, такая вот она старая, может быть, с виду страшная, да, но свои цели она вообще отлично выполняет. В нее обязательно важно залить не замерзайку, там, минус 30. То есть залить в бак, запустить, чтобы компрессор прогнал, чтобы из всех форсунок пошла не замерзайка, и то есть, ничего не порвало от замерзания. И стоит она в теплице на палете. Хотел бы еще сказать про форсунки. Сразу не сказал. Важно, чтобы они были быстросъемными, то есть, ну, скорее всего, сейчас в современные бочки они оснащены быстросъемными, чтобы не, ключить, не крутить ничего гаечным ключом, а так называемые есть байонетные такие вот колпачки, чтобы раз там в несколько дней работник мог быстро их снять, кинуть в уксус, и они откисли, потому что эффективность опрыскивания снижается значительно, когда происходит забивание. Потому что хоть препараты и раз, растворяются, да, но, допустим, у каких-то минеральных может быть немножко осадочек, да. Ну, какой-то все равно попадает песочек и забиваются так или иначе сеточки вот в этих вот опрыскивателях. Поэтому важно оборудовать, либо проконтролировать, чтобы новый опрыскиватель был с быстросъемными вот этими байонет, байонетные колпачки, байонетные крепления.
Павел, а еще такой вопрос по препаратам. Вы сказали, очень важно, чтобы они не перемерзали, потому что они могут потерять свои свойства. А как вы проверяете препараты, которые приходят у поставщиков? Они же тоже у них лежат на складе, теоретически они у них тоже могли перемерзнуть? Ну, теоретически, да, но мы в поставщиках уверены конкретно. То есть, если поставка, если поставка да, зимой, но, как правило, даже зимой они их и не возят. То есть, мне поставка приходит уже в конце марта, то есть все остальное время они хранятся в теплом складе. Тут речь даже не о всех жидких, а есть препараты, допустим, медь содержащие, им ничего не будет. То есть они могут замерзнуть, превратиться в лед. То есть минеральные, то есть неорганические пестициды, их можно морозить. То есть ну, как бы они, вероятно, ну, ничего с ним не будет. Тут речь именно о синтетике. И по средствам индивидуальной защиты. Тут э, мини-табличка именно на бюджет на предстоящий год, на 22-й. Это учитывая то, что у меня уже объем там масок есть об, определенный, да, и, может быть, какие-то остатки по э, компонентам, да, которые применяются для защиты. То есть у меня вышел 75 тысяч бюджет. Я думаю, если вот прям на чистой нагло закупаться, то, то э, можно там до 100 спокойно тысяч как бы бюджет было бы увеличивать здесь представлены ряд получается вещей которые то есть без которых химическая обработка не представляется возможной тут получается этот список составлен по сайту все инструменты ру да но Просто мне удобно, что у них там все есть и сразу. То есть, в принципе, я думаю, что можно, наверное, дешевле триемовские найти где-то вещи. Но у них доставка быстрая, поэтому как бы вот мне, быстр... мне выгодно купить все и сразу. То есть это оч... обязательно, это наличие очков. Важно, чтобы они были с вентиляцией. То есть, чтобы они были не герметичные, а у них стоял клапан, потому что в противном случае это запотевание, это постоянное вот это вот протирание и зацарапывание стекла, да, и он будет у вас работник эти очки, то есть каждый день выкидывать, и вы на этом разоритесь просто. Поэтому важно, чтобы очки были оснащены клапаном для вентиляции от пара, особенно это вот касается жаркого летнего времени. Также маска. Маска как вариант, ну, бюджетнее получается такая именно на нижнюю часть лица, потому что полнолицевая, она стоит космос. Тремовская, плюс ее в том, что, в принципе, ее хватает на сезон, то есть, да, в принципе, даже, наверное, на больше, но на сезон точно. То есть, если ее там не, не рвать, не нарушать ее герметичность, на, ней, на, на нее идут сменные модули, в принципе, в презентации оно будет все, как бы, да, и модели... Прям можно брать те же самые. То есть сменные модули подобраны из расчета, что они защищают от э, кислот, щелочей и э, мелкой пыли. То есть, то есть они нам подходят э, для обработок. Э, перчатки, желательно, чтобы они были длинные, чтобы рукава в них, э, точнее на них заправлялись по технике безопасности. Э, предфильтры, которые устанавливаются перед фильтрами, э, держатели на предфильтр. Химзащит, химзащитный костюм также от щелочей, кислот, нефтепродуктов, пыли и сапоги. Ну, сапоги тут неправильно <coughs> показано. Сапоги, да, сапоги, да, штаны должны на сапоги заправляться. Капюшон. Тут, то есть, вот этот вот перечень этих вот вещей, это вот все, что нужно работнику, будет для комфортной и грамотной работы с плане техники безопасности. Собственно, Ну, на этом у меня, наверное, все вот именно по основной информации. Если Понял. у вас вопросы такие. Ну, если ты думал, что мы просто тебя так отпустим, то ты зря думал. Вот, у нас есть вопросы. Да, список. Вот, ты удивишься, но первый вопрос вообще к химии не, не имеет отношения, учитывая место, где ты работаешь. И сразу же, в, а я не могу не задать вопросы, сразу спрашивают. Посоветуйте литературу по культуре создания бонсаи и топиаров. Какие культуры хорошо себя показывают в северных регионах с большим количеством осадков? 
ну, я так понимаю, в плане создания ТПРов, культуры ТПР и, и садов Бонсе. Ну, по, по литературе, единственное, что это будет англоязычная версия, это, наверное, Джейк Хобсон, самая как бы такой, где изложена подробно вся, вся методология создания. Ну, из из каких-то наших методичек Федор Жуков. То есть что-то делал в каком году? В да, я году. специально для этого этот, пользуюсь случаем, вот, скопировал ссылку на сайт Неваки, где Федор Жуков делал статью, и под статьей широкий этот, какие он статьи использовал, из каких этот, книг, вот, и широкий я тебе помог с твоего разрешения, с твоего не разрешения. Спасибо. По культурам расскажи, как вот северные. Ну, на серии что будет расти и что из этого можно к влаге будет относиться нормально а, ну, однозначно сосна обыкновенная как бы мы ее прям ну, она у нас идет в, в первых рядах то есть э, самая наверное, устойчивая культура а, при определенных э, условиях агротехники э, сосна в Атарере, как бы да для кого-то не странно она тоже будет себя чувствовать отлично единственное что на зимний период э, рекомендовано будет э, все-таки притенение да э, и все прочие сосны, которые вот именно в ассортименте неваки, это горные, как видовые, так и мугусы. То есть все, все будет себя чувствовать отлично в условиях северных регионов. И по лиственным ТПР, скажи, пожалуйста, что бы ты рекомендовал? По лиственным ТПР самые... В принципе, в неваке... Вот, ну, на да, увлажненных все... именно. А, на увлажненных однозначно пузыреплодники, в первую очередь, липы, березы, то есть... Я, я бы вот калину еще как бы калина, и дерны бы добавил бы, прям, прям все бы вот, вот это, тут, тут уверен. У, у нас как раз в Невайке э, э, достаточно тяжелой почвы, и, собственно говоря, у нас вот как раз список, э, посмотрите, ассортимента, это у, у вас практически все. Если мы говорим о третьей зоне, допустим, то да, это может быть уже там э, пинус пумила, э, 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 кедровый сланник и пипихта сибирская, да, там, если мы говорим о совсем холодных местах этот, то, то, то таким образом так э, прилипатели какой применяете в данный момент э, липосам вот сейчас э, вышел новый тренд 90 зарубежных производителей я сейчас точно не помню кого хочу вот попробовать тренд 90 хочу попробовать кучу вопросов сразу вы продаете сформированные растения пишете ли инструкции по поддержке формы уходу культура бонсаева Крайне сложна для многих садоводов. Становится ли это проблемой? А... То есть, как вот Нивайки выстраивают работу этот, по всем этим вопросам? А, да, растения мы продаем полностью готовы, уже сформированные, то есть и непосредственно именно к посадке, и для того, чтобы получить уже готовую картинку на объекте, то есть не доформировать, что-то не дорабатывать. Но определенные сервисы сноровка именно опыт какой-то ну, он, он должен быть то есть мы в этом плане не бросаем то есть мы даем входные рекомендации по э, запросу как бы если это требуется какие-то частные тоже консультации ну, мы можем дать какие-то советы также мы мы открыты в плане практики в питомнике то есть если э, кому-то заказчик не заказчик а из зеленителя требуется попрактиковаться в стрижке и работы с ножницами, как бы мы всегда рады принять и показать, как мы это делаем. То есть при приглашаешь? Да, да. Все, к Павлу Уколову координаты записаны, то есть все, пишите. Э, ну, в этот, э, ты же есть на Фейсбуке, да, в соцсетях? Да. Замечательно. Так, теперь дальше. М -м Ваши сотрудники отчитываются о выполнении мероприятий, проводите ли контроль и как-то отслеживаете нормы выработки, я так понимаю? Да, однозначно. Без этого бы, я не знаю, где бы мы были, да, без отчетности. То есть у нас есть несколько чатов, то есть ну, основной рабочий чат, где присутствуют все бригадера, то есть они отчитываются именно с фотоотчетом, количеством указанных часов, если это переработка прописаны фамилии, кто у них работал в этот день, потому что питомник на пике в том году у нас было там 75 человек рабочих, да, общее количество было, поэтому тут без такого контроля ну, никак. А, особенно отчет по химии, то есть человек, который занимается обработками, он на кажд... каждое утро и регулярно отписывается, какие зоны обработаны им были, чтобы бригадира уже знали, что там до обеда следующего дня им на эту территорию запрещено, что растения проветрились и высохли. Mm -hmm. Спасибо. 
А в, в каких пропорциях делать смесь мироместин, хлоргексидин и фитолавин? А, ну, я уже сказал, что не в виде раствора, то есть можно прямо в концентрированном виде лучше, да, эффект будет. Ну, в каких пропорциях ну, нужно три, как, три, три к одному, три к одному, то есть, ну, три, по, три, по три части, по, да. По три части, по три части да. Все, понятно. Так, а, а как по итогу выглядят эти морозобойны после сезона таких обмазок? Нужно ли на следующий сезон их продолжать? После сезона таких обмазок, как бы даже в первый уже сезон, то есть происходит нарастание уже какой-то части калюса, то есть происходит открытие. Эта обработка, соответственно, она не дает возможности заселиться каким-то патогеном именно в открытой раневой вот этой поверхности. В первый сезон даже важнее всего мазать именно. Уже второй сезон там не так критично. Очень интересный да, дальше вопрос. Этот же человек продолжает. Не лучше ли после ряда обмазок закрыть ранение смесью из мелкой кипяченой щипы или опила и клея в случае, когда мордобойное часто явление и не является выводом из плохой агротехники? Ну, закрытие я не приветствую какое-либо замазывание. То есть рана должна быть открытая. То есть, чтобы постоянно осадки, которые попадают в нее, они имели возможность высохнуть. И эффективнее в таком случае будет заживление. Там даже лак-бальзамом я не рекомендую сильное повреждение как бы замазывать именно, если это морозобоина. Я вот такого же мнения абсолютно. А, а как по итоге? Так, 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 секунду. У нас э, морозы лютые и, блин, мне, мне же страшно дальше читать. У нас морозы лютые и на молодых растениях часто появляются морозобойные и обмерзание побегов, формируя э, бонсаи. На, э, для нас это самое страшное. Осадки ломают мощные ветви, а морозы добивают те, что формируем. Можно я чуть-чуть съезжу, это перешедим в Краснодарский край, вот это единственное, вот сразу облегчить труд, это а просто страшно. Значит, По сути вопрос ответь. Этот, осадки ломают ветви, есть вариант закрепления, это в японской опять же техники, это якицури, да, когда на бамбук подвязываются все ветви, то есть и тем самым как бы нагрузка переносится на основной ствол, но в неваке... Одно растение, там, на котором мы только применяем, оно вот прям сильно разваливается. Там, гор... там огромная видовая горная сосна, которую мы формируем. Все остальные растения, они, как правило, ну, вот именно в нашей широте, если их снег чуть-чуть растрепал, они потом восстанавливаются. То есть, возможно, да, где-то в регионе, где там осадков там, на, на порядок больше, я бы рекомендовал э, использовать такой метод. То есть, это когда к основному столу подвязывается несколько бамбучин, и веточки джутовыми веревками закрепляются на этот бамбук. Наши клиенты в Новосибирске именно так вот успешно делают уже многие года по горным соснам, и результат великолепен. По обмерзаниям вопрос был, просто не, не указали культуру, возможно, просто культура именно по, ну, по, же, по зоне не подходит. Да, да. еще обмерзание часто же бывает, да, допустим, не зимнее как таковое, а, а вследствие поздних сверхсильных заморозков. То есть, этот, когда, допустим, я видел однажды в Челябинске, когда всю пихту сибирскую обил мороз, этот, прямо который, ну, то есть в первых числах июня, когда уже выросла пихта и мороз обил. Тут еще вопрос, как, какой именно из морозов, то есть, что случилось, с, с древесной массой или с зеленой массой? То есть, вот здесь как бы напишите, пожалуйста, мы постараемся ответить на, на вопрос, мы не, не оставим вас в беде точно. С таким климатом мы будем очень стараться. Так, есть ли препараты, которые помогают зимовать или способ борьбы с этим делом? Укрытие можно пробовать, практика хорошая, но с количеством в более 100 штук проблематично. Ну, как, -то, как, как таковых препаратов именно, если брать статические пестициды для улучшения зимовки, таких нет, это точно. Тут важно работать в комплексе, то есть именно в плане подкормок. Это вовремя убирать азот из схемы и вводить фосфорно-калины, то есть убирать всю органику, тоже в, это уже речь о августе. То есть в августе давать последний азот, то есть чтобы растение уже древесное. Может быть в северном климате да, даже этот, э, до там, 10 июля да, В северном, да, я думаю, да. Даже, даже раньше июля. Ну, в июне последний. То есть именно по поиграть, э, откорректировать э, именно внесение удобрений. Э, по, по укрытиям э, был вопрос, э, если все. 
ну, как бы есть объекты, где и сто растений как бы порой следует укрыть. То есть, если они подвержены этому делу, можно на зимний период обработать пуршатом. Это тоже как бы эффект оказывает. То есть, это своего такого рода как бы микрозатенение, то есть покровов растения. То есть тоже работает пуршат. Ну, уважаемые дамы и господа, смотрите, если мы говорим об, тут контекст непонятен, да, если мы говорим об объекте, где это высадило, ну, скажем так, некий условный заказчик, то он должен понимать, что будет нести те или иные расходы с уходом за посадочным материалом, за своей красотой. Если мы говорим о выращивании принципиальном, то... Пожалуйста, выбирайте просто климат более благоприятный для питомниководства. Не пытайтесь в Якутии этот, создавать этот, ну, уникальный бонсай. Ну, разве что из лиственницы, да, там, до Урска, и, и вот, то, то есть не пытайтесь там, допустим, другие виды растений, которые не для климата совершенно. Дальше. Вот. Давайте прорекламируем наших коллег. Питомник сезонный в Воронежской области пересаживает летом елки. И сосны. Результатом они довольны. Я промолчу на эту тему. Павел, тебе вопрос. Не, ну я раскрыл тему, как бы именно конкретно летней пересадки, что мы для этого используем. То есть просто так вот мы как бы слепо их не пересаживаем растения. Я достаточно подробно описал схему работы летом. Какие предприниматели лучше? Зеленое мыло хороший вариант. Повтори, пожалуйста, еще раз. Прилипатели. Прилипатели, конкретно я использую липосам. То есть их может быть достаточно большое количество. Да, как бы. Меня устраивает по критериям. Зеленое мыло, ну, где-то я слышал, наверное, возможно, какая-то эффективность есть. Но затрудняюсь ответить. Павел очень интеллигентный человек, вот, и не может э, сказать все, что об этом думает. Вот. Я как бы его ну, как производственника знаю, да, вот. Э, но вот лучше использовать то, что он говорит, вот по, по этим вот моему опыту. Так, а, а дальше. Пропорции препаратов в, рас, в растворе, обработки при летней копке. Кого-то эта тема вообще заинтересовала, смотрю. При температуре ну, вот, выше 25. А... Тут, извини, 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 то есть очень сильно зависит от того, как вы готовили корневую, то есть были ли подрезки. Какой у вас грунт? Если у вас глинистый, то есть шансы. Если у вас хоть немножечко, допустим, структурные черноземы, нет нормальных шансов. Вот сразу говорю. Опять-таки, хвойные есть шансы, действия нет шансов. То есть, вот здесь просто вы не представляете, сколько этот, э, вариантов вот в, в этом вопросе. Но, тем не менее, повторю тебе еще раз вопрос. Пропорции препаратов в растворе, обработки при летней копке. Да, то, что мы используем, это пуршат, дозировку сейчас точно... Опять же, указанную, рекомендованную там, производителям, прямо на банке написано. Значит, микроудобрение это грамм-полтора грамма на литр и, соответственно, прилипатели там 0,5 грамма на литр идет. А про грунт, да, абсолютно да, согласен, то есть на черноземах эта история как бы она не сработает. Но мы лиственные по этой технологии отлично копаем до 25 градусов. А, пропор... Пропорции болтушки для ОКС дайте, пожалуйста. Да, про пропорции болтушки называл. 0,5 литра Триходерма получается, грамма на литр корневин и липосам получается там тоже грамм на литр. Да, грамм на литр. Угу. Поясните, могут окунаться в длинную болтушку растения любого возраста для предотвращения пересыхания корней перед посадкой укорененные черенки в том же числе? Зачем укорененные черенки? Укорененные черенки, я думаю, да, что... Нет, а черенки именно, в смысле, укорененные, укор... черенки. укорененные черенки, то есть ну, уже имеешь... черенки они уже укоренены в субстрате. Или да. отмыты от субстрата, да. что имеется? Если отмыты от субстрата, если они в виде УКС высаживаются, то да, нужно окунать, да, то есть, но корневой ком как бы с землей окунать смысла как бы нет такого. Угу. Так, дальше. 21 день интервал между обработками. В какую сторону смещаете, если провести обработку невозможно и на сколько дней? Ну, стараться... Если дожди идут, конечно, лучше стараться в ближайшую фо... в ближ... этот, раньше смещать. То есть, лучше, то есть раньше начать, чем опоздать, понятное дело. Ну, если дожди, как бы, то порой бывает, там день-два могут выбиться да, за предел. Но нужно стараться придерживаться трехнедельного периода. Как вы учитываете PH и ЕС, электропроводность имеется в виду, и температуру воды при приготовлении баковой смеси? 
PH, ну, у нас есть методы контроля, это pH-метр, получается, и ECI тоже у нас прибор имеется. Соответственно, мы как бы контролируем именно кислотность субстратов и почвы, но для то есть замешивания растворов, как бы, в принципе, никак. То есть, если бы у меня были какие-то проблемы с смешиванием, наверное, бы я начал где-то рыть, смотреть, если бы мне вода не устраивала, да, по кислотности. Как бы меня... Или если бы реакция какая-то. Да, пошла. да, да. Либо осадок, либо хлопья. Меня все, в принципе, устраивает, как бы в этом плане. Слушай, Паш, ну, в принципе, в принципе, я так понимаю, этот, э, с тобой большинство согласны с твоими подходами. Вот, я очень-очень всех коллег наших призываю э, этот, э, делать так же, делать лучше. Вот, и обязательно будет успех э, в вашей работе. Но сразу акцентирую внимание, что все рекомендации, которые даются, перекладывайте, первое, на свой климат. На, э, этот, э, на свои почвы, то есть много-много нюансов, вот прошу это учитывать. То есть как догму нельзя использовать, э, этот, э, нужно исключительно все обдумывать вот, и сознательно делать уже для своих растений вот, и для собственно говоря, этот, э, своего региона и даже своего места конкретно. Вот, вот это вот, прошу учесть, пожалуйста, при работе с химией в принципе. Павел, огромное тебе спасибо, замечательно выступил. Всегда будем ждать тебя в Академии. Вот. Ну, а Вам вы, друзья, мы познакомились с уникальным человеком, вот, с, с которым у вас теперь есть контакт. Спасибо большое. Да, спасибо. Я прошу всех на обед, наших коллег, которые онлайн-трансляцию, приглашаю к 14.00.